ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிசம்பர் டென் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுடைய ஹிண்டு நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தனா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்கள் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்குது அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் யூபிசி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் நீங்கள் அங்கே கேட்கலாம் அண்ட் மறக்காம இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நீ நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட் நியூஸ் லோக்சபா பாசஸ் சிட்டிசன்ஷிப் பில் அமிட்ஸ் அப்போசிஷன் அவுட் கிரை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு சிட்டிசன்ஷிப் பில் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து என்னென்னா இதை பற்றி தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் சிட்டிசன்ஷிப் பில்ல என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா மொத்தம் ஆறு வகையான மதம் ஹிந்து கிறிஸ்டியன் புத்திஸ்ட் சீக் பார்சிஸ் சோராஷியன்ஸ் ஓகேங்களா இந்த ஆறு வகையான குரூப்ஸ் அந்த ஆறு வகையான ரிலீஜியஸ் குரூப்ஸ் மூணு கண்ட்ரியிலிருந்து பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் இந்த மூணு கண்ட்ரிலேருந்தும் நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ளே வந்திருந்தாங்கன்னா ஓகேங்களா அவங்களுக்கு வந்து என்ன த்ரூ நேச்சுரலைசேஷன் மூலமாக ஓகேங்களா ஆப வச்சுக்கோங்க த்ரூ நேச்சுரலைசேஷன் மூலமாக என்ன பண்ண போகிறாங்க சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்க போகிறாங்க நேச்சுரலைசேஷன் இந்த சென்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி நேச்சுரலைசேஷன் பதினாலு வருஷம் வந்து என்னென்னா பன்னெண்டு வருஷம் வந்து கணக்காக அதில் பதினோரு வருஷம் போயிட்டு போயிட்டு வந்துக்கலாம் கடைசி ஒரு வருஷம் வந்து என்னென்னா கண்டிப்பாக வந்து என்ன ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஆனால் இப்போ இருக்கிற இந்த இது படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏழு வருஷம் ஓகேங்களா அதில் அஞ்சு வருஷம் வந்து என்னென்னா ஹோலாக ஸ்டே பண்ணணும் ஒரு வருஷம் வந்து சாரி அஞ்சு வருஷம் வந்து போயிட்டு போயிட்டு வந்துக்கலாம் ஆனால் ஒரு வருஷம் வந்து என்னென்னா ஃபுல்லாக ஸ்டே பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ இதில் முக்கியமானது கட் ஆஃப் டேட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு முன்னாடி ஓகேங்களா நீங்கள் இந்தியாவில் இருந்திருக்கணும் அப்படி இருந்து அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து நீங்கள் இருந்திருந்தீங்கன்னா இந்த நேச்சுரலைசேஷன் ப்ராசஸ்க்கு நீங்கள் வந்து அப்ளிகபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க யாபம் வச்சுக்கோங்க நேச்சுரலைசேஷன் மூலமாக தான் அந்த சிட்டிசன்ஷிப் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அதே தவிர வேறு என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓசிஐ கார்டு ஓசிஐ கார்டு நமக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஓசிஐ கார்டு ஹோல்டர் இட் இஃப் ஹி வயலேட்ஸ் எனி லா ஓகேங்களா நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு லாவை வந்து என்னென்னா அவர் வயலேட் பண்ணார் அப்படின்னா அவருக்கான அந்த ஓசிஐ கார்டு அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ரிமூவ் பண்ணப்படும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து என்னென்னா இவங்க கொடுத்துருக்குற முக்கியமானது தோ ஸோ சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லு இந்த சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட்னு ஒன்று இருக்குது அந்த அமன் அதை அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இப்போ சேஞ்ச் பண்ண கொண்டு வாங்க <laughs> அந்த பில்லை ஃபார்வேர்ட் பண்ணால் ஓகே ஃபார்வேர்ட் பண்ணாத பட்சத்தில் அங்கேயும் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான இது இருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பில் மேபி பாஸ் ஆகும் இல்லாட்டி ஃபெயில் ஆகும் இதுதான் வந்து இதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இதை தவிர வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பில்லுனால என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இந்தியா கண்ட்ரி செக்யுலர் கண்ட்ரி நம்ம ஆல்ரெடி பேசுனது தான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்தியா வந்து செக்யுலர் கண்ட்ரி ஓகேங்களா அப்போ செக்யுலர் கண்ட்ரியில் ரிலீஜியஸ் பேஸ்டாக வந்து என்னென்னா ஒருத்தரை வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்னென்னா இது ரிலீஜியஸ் பேஸ்டு கண்ட்ரியாக வந்து கண்ட் இதாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்மளுடைய கண்ட்ரியோட முக்கியமான விஷயம் அதாவது என்ன செக்குலரைசேஷன் அப்படிங்கிற பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் செகண்ட் வந்து என்ன ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் இருக்குது ஓகேங்களா எக்ஸப்ட் வந்து என்னென்ன இவங்க முஸ்லீமை சேர்த்துக்கல ஸோ முஸ்லீம்ஸ் ஆகின அவங்களுக்கும் வந்து என்னென்னா நமக்கு ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி அப்படிங்கிற பொசிஷன் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்போ ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு மறுக்கப்படுது தேர்டு முக்கியமான பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மொத்தம் மூணு கண்ட்ரி சொல்கிறாங்க என்னென்னா ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் பட் என்னன்னா மற்ற கண்ட்ரி பக்கத்தில் இருக்க மற்ற கண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா மியான்மர் நேபாள் பூட்டான் ஸ்ரீலங்கா இந்த மாதிரியான பக்கத்தில் இருக்க கண்ட்ரியில் நிறையா வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசிக்யூட்டட் மைனாரிட்டிஸ் இன்னமும் இருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ அந்த மைனாரிட்டிஸையும் இவங்க எதையும் சேர்த்துக்கல லைக் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சரி இப்போ ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தமிழர்கள் இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை தவிர மியான்மரில் வந்து என்ன ரொஹிங்கியாஸ் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான குரூப்ஸ்லாம் இருக்கும்போது இப்போ சைனாவில் பார்த்திங்கன்னா அங்கேயும் வந்து என்ன நிறையா திபத்தியன் புத்திசம் பீப்புள்லாம் வந்து நிறையா பேர் இருக்காங்க அவங்க இங்கே ஃப்ளீடாகி உள்ளே வந்தவங்க இருக்காங்க அப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து என்னென்ன சிட்டிசன்ஷிப் ஏன்னா தேர் ஆல்சோ மைனாரிட்டி பீப்புள் ஓகேங்களா அப்போ மைனாரிட்டி பீப்புள் அங்கே அஃபெக்ட் ஆகிறது வந்து
அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க செலெக்ஷன் ஆஃப் த்ரீ கண்ட்ரிஸ் எதா எந்த அடிப்படையில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்தியா வந்து டிவைட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கண்ட்ரிலாம் வந்தனா ஒரே இந்தியாவாக இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க பட் இவங்க ஹோல் ஆப்கான் ஆப்கானிஸ்தானையும் எடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆப்கானிஸ்தானில் ஹோல் ஆப்கானிஸ்தான் இந்தியாவுக்குள்ளே இருந்துச்சா அன்டிவைடட் இந்தியாவில் இருந்துச்சா அப்படின்னா இல்லை ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா இவங்க வந்து இதெல்லாம் இந்த இதை சேர்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்னென்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏன் வந்து மற்ற கண்ட்ரியெல்லாம் சேர்க்கலை அப்படிங்கிற மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் அங்கே வருது ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாமே வந்து என்ன சிட்டிசன்ஷிப் பில்ல இவங்க பண்ணுற விஷயங்கள் இதுக்கடுத்து என்ன இதை தான் உங்களுக்கு அங்கே ஆர்டிக்கல்லையும் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ பார்த்துக்கோங்க இதை தவிர முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஜில் இந்தியா அப் ஒன் ரேங்க் இன் யுனைடட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது யுனைடட் நேஷனோட யூஎன்டிபி அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது யுஎன்டிபி யுனைடட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறத வெளியிடுவாங்க இந்த இண்டெக்ஸை வெளியிடுறதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியா டோட்டலாக ஒன் எயிட்டி நைன் கண்ட்ரீஸில் வந்து என்னென்னா இவங்க வந்து அந்த இதை எடுத்துருக்காங்க அந்த லிஸ்ட் எடுத்திருக்காங்க அதில் இந்தியாவோட ரேங்க் இப்போ எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி ஒன் தேர்ட்டி இருந்தது ஓகே இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ்ல என்னென்னலாம் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ்ல மொத்தம் மூணு வகையானது இருக்கு ஒன்று வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அதாவது ஹெல்த் ஓகேங்களா லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அப்படிங்கிறது ஹெல்த் செகண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் ஓகேங்களா மூணு வந்து என்ன பெர் கேபிட்டா இன்கம் இந்த மூணை வச்சு தான் ஒரு கண்ட்ரியோட ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து என்னென்னா இவங்க மெஷர் பண்ணுறாங்க இதில் எந்த கண்ட்ரி ஃபஸ்ட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்வே நார்வே தான் வந்து என்ன ஃபஸ்ட் கண்ட்ரியாக இருக்குது அவங்க இதில் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் செமையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் சுவிட்சர்லாந்து தேர்ட் வந்து அயர்லாந்து இந்த மூணு கண்ட்ரியும் டாப் லிஸ்ட்டில் இருக்குது இதை தவிர ஃபோர்த் பொசிஷனில் ரெண்டு கண்ட்ரி இருக்குது ஒன்று வந்து ஜெர்மனி இன்னொன்று ஹாங்காங்கு ஃபிஃப்த் பிளேஸில் ஆஸ்திரேலியா இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னா இவங்க கொடுத்துருக்க முக்கியமான லிஸ்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்தியன் ஓஷன் ரீஜனில் முக்கியமான கண்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ஸ்ரீலங்காவை சொல்லலாம் ஸ்ரீலங்காவோட ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு ரேங்க் வந்து கம்மியாக இருக்குது செவன்ட்டி சிக்ஸில் இருந்தவங்க செவன்ட்டி ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்போ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து என்ன அங்கே மிகப்பெரிய லெவலில் சூப்பராக வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா மற்ற கண்ட்ரிஸ் மற்ற பாகிஸ்தானாக இருக்கட்டும் நமக்கு பங்களாதேஷாக இருக்கட்டும் இவங்கெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரியை விட கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்காங்க அதாவது என்ன ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் கொஞ்சம் லோவாக இருக்காங்க ஓகேங்க அதிகமான வேல்யூ அதிகமாக இருக்காங்க ஸோ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் லோவாக தான் இருக்கிறாங்க நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பட் ஸ்ரீலங்கா அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்ல நிலைமையிலே இருக்கிறாங்க செவன்டி சிக்ஸ்லேருந்து இப்போ செவன்ட்டி ஒன்றுக்கு போயிருக்காங்க இதை தவிர நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இன்இக்வாலிட்டி ஓகேங்களா இன்இக்வாலிட்டி அட்ஜஸ்டட் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது நீங்கள் போயிட்டு What is the difference between Human Development Index and Inequality Adjusted Human Development Index? This is one of the clues that I have to say. This is related to inflation. Now, let's look at the Inequality Adjusted Human Development Index. This is related to inflation. So, that's why I have to say that what is Inequality Adjusted Human Development Index? So, what do you think about this report? Gender Inequality Index is one of the reports. Gender Inequality Index is one of the reports. Here, India is one of the reports. Total is one of the reports. That's why India is one of the reports. So, Gender Inequality is one of the reports. It's a little bit less. அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஓரளவுக்கு வந்து பெண்களோட நிலமை வந்து என்னென்னா ஹையர் லெவலில் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா யுனைடட் நேஷன் சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் யுஎன்டி யுனைடட் நேஷனோட சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ளே நமக்கு வந்து ஜெண்டர் இன்இக்வாலிட்டியை வந்து என்ன ரெடியூஸ் பண்ணணும் ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டியை கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஜெண்டர் இன்இக்வாலிட்டி அப்படிங்கிறது கம்மியாயிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க இதை தவிர இதில் முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ இண்டெக்ஸ் இண்டிகேட்டிங் ஹவு ப்ரொஜூடியூசஸ் அதாவது என்ன இந்த இண்டெக்ஸில் ஃபஸ்ட் டைமாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இண்டிகேட்டிங் ஹவு ப்
டென் பர்சன்டேஜ் மென் மட்டும்தான் எந்தவித ஜெண்டர் பயாசும் இல்லாமல் வேர்ல்டில் இருக்காங்க பட் எல்லாருமே மற்றபடி எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஜெண்டர் பயாசில் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை தவிர இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இனிமேல் வரப்போகிற அந்த இன்இக்வாலிட்டி இண்டெக்ஸில் எதெல்லாம் நாங்கள் வந்து ஆட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கிளைமேட் சேஞ்சை கொண்டு வரலாம்னு இருக்கும் டெக்னாலஜிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை பற்றி கொண்டு வரலான்னு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாமே வந்து என்னென்னா இவங்க சொல்கிறாங்க அண்ட் சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் ஃபார்ட் லைன்ஸை பற்றியும் அதில் பேச போகிறதாகவும் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் கொஞ்சம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்போர்ட் ஸோ நம்மளுடைய எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆர் பெர் கேபிட்டா ரிலேட்டட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்லாம் நீங்கள் இதை வச்சு நீங்கள் வந்து சட் ஜஸ்டிஃபை பண்ணலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு சதன் காலம் போயிடலாம் ஓகே சதன் காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேஜில் வந்து என்னென்னா எதுவும் இல்லை ஓகேங்களா இம்பார்ட்டண்ட் எதுவும் இல்லை பட் அடுத்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பைப்டு வாட்டர் குவாலிட்டியை பற்றி இருக்குது அண்ட் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்டை பற்றி இருக்குது இந்தியாவில் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் கொண்டு வந்தாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் போய் பார்த்தீங்கன்னா சில ஃபியூச்சர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க தயவுசெய்து அந்த ஃபியூச்சர்ஸை படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஏன்னா ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்டு கீழே தான் நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ எம்ஜி நிறைகள்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த எம்ஜி நிறைகா ஸ்கீம்லலாம் வந்துனா ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்டோட அந்த ஃபியூச்சர்ஸ் தான் இருக்கும் அதை தவிர நமக்கு மிட் டே மீல் ஸ்கீம் கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மிட் டே மீல் ஸ்கீம் கிளை மீல் ஸ்கீம் வந்து என்னா ஃபுட் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்டு கீழே தான் வரும் அது தவிர வந்து என்ன இன்டகிரேட்டட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்னு ஒன்று இருக்குது அதுவும் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்டு கீழே வரும் அதுக்கடுத்து பெண்களுக்கு கர்ப்ப காலத்தில் வந்து ஆறாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்களா அதுவும் வந்து என்ன அண்டர் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்டு கீழே தான் கொடுப்பாங்க இதை தவிர அந்தியோதயா அன்ன யோஜனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அதுவும் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்டு கீழே தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ ஸ்கீம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அண்டர் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்டில் இருக்க அந்த ஃபியூச்சர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை தவிர நீங்கள் மிட் டே மீல் ஸ்கீம்னா அப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன சர்வ சிக்ஷா அபியான் பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கும் சோ இது எல்லாமே வந்து என்னன்னா இன்டர்லிங்க்டான விஷயம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்டை பற்றி நீங்கள் வந்து எல்லாருமே ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா ஜார்க்கண்டில் ஒரு பொண்ணுக்கு ஓகேங்களா ஜார்க்கண்டில் ஒரு பொண்ணு என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா அவங்க அம்மா வந்து என்னென்னா ஆதாரையும் அவங்களுடைய ரேஷன் கார்டையும் இணைக்காததுனால அவங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேருந்து ரேஷன் மறுக்கப்பட்டிருக்கு ரேஷன் மறுக்கப்பட்டதுனால அந்த குழந்தைக்கு வந்து சரியான நியூட்ரிஷனல் லெவல் கிடைக்காமல் அந்த குழந்தைக்கு சாப்பாடு கிடைக்காமல் ஸ்டார்வேஷனில் இறந்து போயிருக்கு ஸோ இந்த இது வந்து என்ன அண்டர் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் படி ரொம்ப தப்பு இதை தவிர என்னென்னா ரைட் டு லிவ்லிஹுட் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி பண்ணிக்கிட்டு <laughs> ஜ ஜல் சக்தி மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே தான் இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ஜல் சக்தி மினிஸ்ட்ரி கீழே ஜல் ஜீவன் மிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது ஜல் ஜீவன் மிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது இந்த மிஷனோட முக்கியமான இதுனா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்குள்ள எல்லாத்துக்கும் பைப்டு வாட்டர் அதாவது இப்போ லைக் டுவெல் பாயிண்ட் சாரி ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் குரோர் ரூரல் ஹவுஸுக்கு வந்து என்னென்னா நீங்கள் வந்து பைப்டு வாட்டர் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஸ்கீமோட முக்கியமான அம்சம் ஓகேங்களா சல் ஜல் ஜீவன் மிஷன் நீங்கள் இந்த ஜல் ஜீவன் மிஷனை பற்றி நீங்கள் போய்ட்டு ஆன்லைனில் படிங்க ஸோ அதை தவிர வந்து என்ன இந்த ஆர்டிக்கலில் வேறு எதுவும் முக்கியமானது கொடுக்கல இவங்க வந்து ஐஎஸ் டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெல் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸை வந்து என்ன ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது மாதிரி நமக்கு தேவையில்லை அதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஏ க்ரோவிங் பிளாட் அந்த கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது என்ன ரிலேட்டட் டூ அப்படின்னா இந்த ஆந்திர பிரதேஷில் இப்போ நடந்துச்சு பார்த்திங்களா ஸோ அதை தான் பற்றி பேசியிருக்காங்க நம்ம கிரிமினல் சிஸ்டத்தோட பிளாட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கைதின்னு அவங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த கைதிக்கு என்ன அப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பெயில் இதுக்கு பண்
இந்த மாதிரி வந்து என்னென்னா நமக்கு என்கவுண்டர் பண்ணும்போது ஆ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் மேலேயும் நமக்கு லா அப்படிங்கிற சிஸ்டம் மேலேயும் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது குறையுது அப்போ இதை எப்படி வந்து சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் இந்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க அது எப்படி சரி சனி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ரேப் கேஸாக இருந்தால் அதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சீனியர் ஜட்ஜஸை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இன் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோர்ட் ஓகே ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோர்ட் ரெடி பண்ணி அதில் சீனியர் ஜட்ஜஸாக அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வந்துனா நோ அட்ஜன்மெண்ட்ஸ் வந்து அதாவது என்ன வாய்தா கொடுக்குறதுன்னு சொல்லுவோம் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த அட்ஜன்மெண்ட்ஸ் வந்து எதுவுமே கொடுக்கக்கூடாது அது பெர்மிட்டடே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடணும் தேர்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேப் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா அந்த கேஸ் ரேப் கேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அண்டர் ஹைகோர்ட்ஸோட கண்ட்ரோலில் நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு போகணும் இந்த ரேப்பை வந்து என்னென்னா ரேப் கேஸஸ் வந்து என்ன ஹைகோர்ட் கண்ட்ரோலில் எடுத்துகிட்டு போகணும் டிஸ்ட்ரிக் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் யாராவது இதில் இன்டர்ஃபியர் ஆகாத அளவுக்கு என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இதை பார்த்துக்கணும் அதுக்கடுத்து என்ன கரெக்டாக டைமிங் மென்ஷன் பண்ணணும் இந்த டைமுக்குள்ளே ஓகேங்களா அட் அட்லீஸ்ட் இது என்ன த்ரீ மந்த்ஸ் டைமுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து இந்த ரேப் கேஸை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயத்தை நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கணும் ஓகே அப்படி மாதிரி பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இந்த ரேப் கேஸ் ரிலேட்டட் பிரச்சனைகள் இந்த மாதிரியான பூதாகரமாக ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரியும் இவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் இதில் சொல்ல வராங்க நெக்ஸ்ட் என்னென்னா நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஏதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் ஸ்கில் கில்லிங்க நம்ம வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா செலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்போ செலிப்ரேட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆல்ரெடி நமக்குள்ளுடைய அந்த ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் அண்ட் ஜுடிஷியல் சிஸ்டத்தில் இருக்க அந்த பேக்லாக் கே கேசஸ் இதெல்லாமே வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பெரிய லெவலில் ப்ளே பண்ணுது அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்னமும் வந்து என்னா போலீஸ் வந்து என்ன இந்த மாதிரியான செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரிட்டாலியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணி அந்த மாதிரியான நிறைய கொலைகள் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா யூ ஹியூ யூ யுனைடட் நேஷன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்கவுண்டரை மர்டர் அப்படின்னே சொல்கிறாங்க அதாவது இது ஒரு கொலை தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஏன்னா மேக்சிமம் வந்து என்னென்ன அந்த என்கவுண்டர்ஸ் வந்து என்னென்னா கிரேட் வயலேஷன் அப்படிங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அந்த அந்த விக்டி அது அந்த கைதிக்கு கொடுத்துருக்கிற அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மேக்ஸிமம் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஹியூமன் டிக்னிட்டியோட வாழ்கிறதுக்கும் அதை வந்து அதாவது அவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்கிற கேஸஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் அவங்களுக்கான எல்லா அதிகாரமும் இருக்குது பட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து என்னென்னா இந்த கில்லிங் நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை தவிர என்னென்னா பஞ்சாப் மாடல்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க பஞ்சாப் மாடலில் என்கவுண்டர் பண்ணியே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து என்னென்னா ஆறாயிரம் பீப்புளை வந்து என்னென்னா கிரிமேட் பண்ணி சீக்கிரட்டாக கிரிமேட் பண்ணியிருக்காங்க போலீஸ் ஓகேங்களா என்கவுண்டர் கில்லிங் பண்ணி அது ஆறாயிரம் பேரை சீக்கிரட்டாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கில்லிங் பண்ணியிருக்கா சீக்கிரட்டாக வந்து கிரிமேட் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு பஞ்சாப் இன்சர்ஜென்சி அப்படிங்கிறது நைன்டீன் எயிட்டிஸில் நடக்கும் ஓகேங்களா அந்த நேரத்தில் போலீஸ் இந்த வேலையில் பார்த்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இதுதான் பஞ்சாப் மாடலுங்கிறது இந்த பஞ்சாப் மாடலில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஒரு முன்னுதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டு நிறையா கில்லிங் நடக்குது அந்த கில்லிங்கும் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரகசியமாக கிரிமேட் பண்ணுற விஷயங்களும் நடக்குது இதே மாதிரி தான் ஆந்திர பிரதேஷ்லேயும் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான என்கவுண்டர்ஸ் வந்து அதிகமாக நடந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான என்கவுண்டர்ஸை வந்து என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா தடுக்கணும் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்னோம் பாத்தீங்களா அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஓகேங்களா அது கண்டிப்பா வந்து என்னன்னா அதை பண்ணணும் அதை தவிர வந்து என்ன எஃப்ஐஆர் கண்டிப்பா வந்து என்னன்னா இந்த மாதிரி இறந்து இந்த மாதிரி என்கவுண்டர் பண்ணுறாங்கல்ல அந்த என்கவுண்டர் பண்ண இஸ் விஷயத்தில் கண்டிப்பாக வந்து என்ன எஃப்ஐஆர் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அண்ட் இண்டிபெண்ட் அத்தாரிட்டியோட இன்வெஸ்டிகேஷன் நடத்தணும் அப்படிங்கிறத இவங்க சொல்லி முடிச்சிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு கிளைமேட் ட்ரீட்டி அட் அ டிப்பிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அல்டர்னேட்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜி லெட் பை இந்தியா அண்ட் சைனா சுட் நவ் மூவ் சென்டர் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது இதில் எதை பொறுத்து எதை பண்ணி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா இப்போ வேர்ல்டு லெவலில் நமக்கு எமிஷன் அப்படிங்கிற வந்து யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா முக்கியமானது யூஎஸ் சைனா யூரோப்பியன் யூனியன் அண்ட் இந்தியா இவங்க தான்
மக்கள் தொகையோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய லெவலில் இருக்குது ஸோ வேர்ல்டில் நமக்கு வந்து என்னென்னா டூ பை தேர்டு பங்கு வந்து என்னென்னா நம்ம இவங்களே வந்து என்னென்னா பாப்புலேஷனில் வைக்கிறாங்க அப்படி இவ்வளோ பாப்புலேஷனை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது தான் கார்பன் எமிஷனுக்கே காரணம் அப்படிங்கிறத இவர் சொல்கிற வரார் ஓகேங்களா புரியுதா இப்போ கலோனலிசம் பீரியடில் நமக்கு எப்படி வந்து அவங்க வந்து அதிகமான லெவலில் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கு கார்பன் எமிஷனை விட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படி கார்பன் எமிஷன் அதிகம் அதாவது என்ன நிறைய மெட் இண்டஸ்ட்ரியை ஸ்டார்ட் பண்ணி அங்கே வந்து கார்பன் எமிஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ அப்படி கார்பன் எமிஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா நிறைய இடத்துல வந்து இந்த மாதிரியான அதாவது இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓப்பன் பண்ணுறது அந்த கார்பன் எமிஷனை அதிகப்படுத்துறது இந்த மாதிரியான வேலைகள்லாம் பார்த்தாங்க அப்போ யூரோப்பும் நமக்கு அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸும் வந்து என்னென்னு இந்த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் அழிக்க ஆரம்பித்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பண்ணாங்க ஓகேங்களா பட் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இப்போ கார்பன் வெளியிடுறோம் பார்த்தீங்களா அந்த கார்பன் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா இவங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தஞ்சு அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ரேஞ்சில் அப்போ வெளியிட்ட கார்பன் எமிஷனோட அளவை நம்ம இப்போ வெளியிடுறோம் புரியுதுங்களா அமெரிக்காவும் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸும் ஆயிரத்தி தொள்ள ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பது தொண்ணூறுகளில் எந்த மாதிரியான அந்த கார்பன் எமிஷன் எவ்வளோ அளவை வெளியிட்டாங்களோ அதை அளவு தான் நம்ம இப்போ வெளியிடுறோம் ஓகேங்களா அப்போ கம்பேரேட்டிவ்லி நம்ம என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான லெவலில் கார்பன் எமிஷனை வெளியிடுறோம் ரிலேட்டட் டு அவர் நம்மளுடைய பாப்புலேஷனுக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் இது பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியானதை வெளியிடுறோம் அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நார்த் அமெரிக்கா அண்ட் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப கம்மியான லெவலில் அவங்களுடைய நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் இப்போ அமெரிக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான அளவில் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுவும் அவங்களுடைய பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தே ஆர் மூவிங் டு ரூரல் டு அர்பனைசேஷன் அப்படிங்கிற லெவலில் அதிகமான லெவலில் மூவ்மெண்ட்டில் இருக்காங்க அப்படி அதிகம் அர்பனைசேஷன் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதிகமான அந்த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸை யூஸ் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு அவங்க போகிறாங்க அதே மாதிரி தான் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸும் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை பண்ணுது ஓகேங்களா பட் ஏஷியா மாதிரியான கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேச்சுரல் லெவலில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் பெட்டர் லெவலில் தான் நம்ம மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கோம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நேச்சுரலை தழிவு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா குளோபலுடைய சஸ்டைனபிலிட்டி அது எதனால் வந்து மெயின்டைன் பண்ணப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா சைனா மாதிரியான கண்ட்ரியால் தான் இன்னும் மெயின்டைன் பண்ணப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆல்ரெடி இவங்க சொல்கிறாங்க இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் அதாவது கோல் எரித்து அதில் வந்து வர்றது எலக்ட்ரிசிட்டி இது மூலமாக வந்து என்னென்னா நிறையா வந்து நமக்கு நிறையா கார்பன் எமிஷன் இருந்தாலும் இதுக்கடுத்து கார்பன் எமிஷன் எதன் மூலமாக அதிகமாக வெளியே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ராவலிங் ஓகேங்களா பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ட்ராவலிங் மூலமாக அதிகமாக வெளியே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போது டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவலை வந்து என்னென்னு பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டாக வந்து மேக்ஸிமம் மாற்றணும் இப்போ ஒரு சிங்கிள் காரில் வந்து ஒரு குடும்பம் போகிறதுக்கு அதே ஃபேமிலி வந்து கா பஸ்ஸில் போனாங்க அப்படின்னா அந்த கார்பன் எமிஷனோட அளவு வந்து ரொம்ப கம்மி ஸோ இந்தியா அண்டு சைனா மாதிரியான கண்ட்ரீஸில் இந்த இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் யூசேஜ் ஆஃப் அந்த சிங்கிள் மெம்பர் வந்து காரை யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது பட் என்னென்னா இந்த மாதிரியான யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் அதிகமாக வந்து இன்னும் இன்னும் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து என்னென்னா இந்தியா அண்ட் சைனா மாதிரியான கண்ட்ரீஸ் அதிகமாக வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இதை தவிர வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் எமிஷனுக்கான நார்ம்ஸ் வந்து என்னென்னா நம்ம கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஓகே அதனால தான் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியா அண்ட் சைனா வந்து என்னென்னா சென்டர் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எதுனா கிளைமேட்டை வந்து என்னென்னா கம்மி அதாவது கிளைமேட் சேஞ்சை வந்து என்ன கம்மி பண்ணுற விஷயத்தில் ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் இவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இதை தவிர வந்து என்னென்னா நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா அன் அண்ட் அன் செக்யூலர் சிட்டிசன்ஷிப் லா அமெண்ட்மெண்ட் கோஸ் அகேன்ஸ்ட் நான் டிஸ்கிரிமினேட்டரி நார்ம்ஸ் இன் தி கான்ஸ்டியூஷன் உங்களுக்கு வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் சிட்டிசன்ஷிப் பில் அமெண்ட்மெண்ட் பில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆக்டில் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம சொல்லியாச்சு இதில் வந்து என்னென்னா இந்த சிட்டிசன்ஷிப் பில் யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து என்னென்னா வராது அப்படிங்கிறதையும் அந்த எக்ஸ்க்ளூஷனும் அவங்க இந்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி நம்
ஆந்திர பிரதேஷ் இந்த திரிபுரா மிசோரம் இந்த ஏரியா இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கே இன்னர் லைன் பர்மிட் வந்து இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல இவங்களால் போய் வேலை பார்க்க முடியாது இவங்களால் எப்போவுமே அந்த இடத்துக்குள்ளே என்டர் ஆக முடியாது ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வெஸ்ட் பெங்காலில் ஒருத்தர் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிட்டாரு அப்படின்னு இருந்தாலும் அவரால் இவங்க கொடுத்துருக்க அந்த எக்ஸப்ஷனல் ஸ்டேட்டுக்குள்ளே போயிட்டு வேலை வாங்குறதோ இல்லாட்டி அங்கே போய் நிலம் வாங்குறதோ ஓகேவா அந்த மாதிரியான எந்த விஷயங்களும் அவங்களால் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் இதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இதை தவிர வேறு எதுவும் இவங்க பெருசாக சொல்லலை நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து என்ன இதை பற்றி சொல்லிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் ரீட் பண்ணுங்கள் புரியும் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன லீத்தல் மிஸ் கவர்னன்ஸ் லேக்ஸ் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஸ் எவிடென்ஸ்டு பை த டெல்லி ஃபயர் காஸ் லீவ்ஸ் ஹாம்ஸ் அண்ட் ஹாம்ஸ் தி எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த டெல்லி ஃபயரில் இப்போ நாற்பத்தி மூணு பேர்கிட்ட இறந்து போயிட்டாங்க ஓகேங்களா அந்த டெல்லி ஃபயரில் நாற்பத்தி மூணு இறந்தது முக்கியமான காரணம் இட் இஸ் அன்ரிஜிஸ்டர்டு பேக் ஃபேக்ட்ரி அந்த இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேக்ட்ரி பக்கத்தில் அந்த மிஷின் பக்கத்துலேயே அவங்க தூங்கியிருக்கிறாங்க இதை தவிர மிஷினில் இருந்தோ இல்லாட்டி அந்த ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே இருந்தோ எதையும் வெளியே எடுத்துகிட்டு போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காண்டி அந்த ஓனர் அந்த கேட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு போயிருக்கிறாரு ஓகேங்களா ஸோ இதனால் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இவங்க சஃபகேட் ஆகி இறந்து போயிருக்கிறாங்க அந்த நாற்பத்தி மூணு பேர்கிட்ட ஸோ அப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதாவது இல்லீகலாக வந்து நிறையா கம்பெனிஸ் ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து என்னென்ன இன்னமும் டெல்லியில் அதுவும் சின்ன குறுகிய பிளேஸில் ஏதாவது பிரச்சனைனா கீழே இறங்கி வரக்கூடிய அந்த ஸ்டெப்ஸோட அந்த அளவு கூட சரியாக இல்லாத அளவுக்கு நிறையா இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ப கவனிக்க வேண்டியது அப்படின்னு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி கவர்மெண்ட் தான் ஏன்னா அவங்களுக்கு கீழே தான் அந்த முனிசிபாலிட்டிஸ் வருது ஸோ அவங்க தான் கவனிக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு அதிகமான பவர் கொடுக்கல அதனால் நாங்கள் இதை பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அவங்க பொலிட்டிக்கல் பிரச்சனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி வந்து என்னென்னா பப்ளிக் சேஃப்டியில் வந்து பிரச்சனை பண்ணக்கூடாது பப்ளிக் சேஃப்டி அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ ரெண்டு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ப்ரிவென்ஷன் நடவடிக்கை எடுத்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் இவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை தவிர நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் போயிடலாம் அவ்வளோதான் அந்த ஆர்டிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் பார்த்திங்கன்னா பொல்யூஷன் கேன் பி லிங்க்டு டு மோட்டாலிட்டி அதாவது என்ன நம்ம முந்தான நேரத்து வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் படித்தோம் இந்தியன் ஸ்டேட் லெவல் டிஸ் டிசீஸ் பேர்டன் இனிஷியேட்டிவ் ஐஎஸ்எல்டிபிஐ இவங்க வந்து என்ன ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரிப்போர்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நீங்கள் வந்து பொல்யூஷனால் இறந்து போகிறாங்க பார்த்தீங்களா பொல்யூஷனால் இறந்து போகிறவங்க இறந்து போகிறவங்களுடைய லிஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா எட்டு அதாவது எட்டு டெத்தில் ஒரு டெத்து எதனால் நடக்குது அப்படின்னா ஏர் பொல்யூஷனால் நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதை தவிர வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை காலம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் ஒன் பாயிண்ட் செவன் இயர்ஸ் வந்து கம்மியாகுது டியூ டு இந்த ஏர் பொல்யூஷனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரிப்போர்ட்டை விட்டுருந்தாங்க ஓகேங்களா இந்த ரிப்போர்ட் வந்து என்னென்னா யாரு கீழே வருது அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வரான்மெண்ட் கீழே தான் வருது ஸோ அவங்க தான் இதுக்கு வந்து ஃபண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இதை எப்படி இவங்க வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி இவங்க சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா கால்குலே இது எப்படி பா நீங்கள் வந்து ஏர் பொல்யூஷன் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறீங்க அதை வந்து எப்படி வந்து ஹெல்த்தோடு லிங்க் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத இவங்க சொல்கிறாங்க எப்படின்னா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதில் ரொம்ப பெரிய லென்த்தான ஒரு ப்ரொசீஜர் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ப்ரொசீஜர் நமக்கு தேவை எடுத்து <laughs> ஸோ இதுக்கு முக்கியமாக வந்து என்ன கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பர்டிகுலேட் மேட்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ அதோட பேக்ரவுண்ட் லெவலில் அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து மோட்டாலிட்டி கூட அதாவது இறப்பு விகிதத்தோடு இவங்க கனெக்ட் பண்ணி இதை கண்டுபிடிக்கிறதா இதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இது மட்டும் போதும் வேறு எதுவும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க தேவையில்லை எக்ஸஸாக ஓகேங்களா இதுக்கடுத்து அடுத்த பேஜ் போயிடலாம் அடுத்த பேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஷிப் ரீசைக்ளிங் பில் பாஸ்ட் பை பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஷிப் ரீசைக்ளிங் பில் ஷிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பிரச்சனையில் நீங்கள் இதை உள்ளே கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா ரெண்டு வதா இஜிஎஸ் த்ரீ பேப்பரில் முக்கியமானது இதுங்க ஏன்னா ஷிப் ரீசைக்ளிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 குரூஷியலான டாக்ஸிக் கேசஸ் அதிகமாக நிறைந்த அதே மாதிரி டாக்ஸிக் நிறையா அதிகமாக நிறைந்த ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா ஷிப் ரீசைக்ளிங் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லலாம் ஏன
போய் நீங்கள் ஆன்லைனில் படிக்க வேண்டியது ஹாங்காங் இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷன் ஃபார் த சேஃப்டி அண்ட் என்வரான்மெண்டலி சவுண்ட் ரீசைக்ளிங் ஆஃப் ஷிப்ஸ் ஓகேங்களா ஹாங்காங் இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷன் ஃபார் த சேஃப் அண்ட் என்வரான்மெண்டலி சவுண்ட் ரீசைக்ளிங் ஆஃப் ஷிப்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இதை யார் அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் மேரி டைம் ஆர்கனைசேஷன் ஐஎம்ஓ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இன்டர்நேஷ்னல் மேரி டைம் ஆர்கனைசேஷன் தான் அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க தயவு செய்து என்ன பண்ணுங்கள் வாட் இஸ் இன்டர்நேஷ்னல் மேரி டைம் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் அதுக்கு கீழே இருக்கிற ஹாங்காங் இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷன் ஃபார் த சேஃப் அண்ட் என்வரான்மெண்டலி சவுண்ட் ரீசைக்ளிங் ஆஃப் சிப்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஓரளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க இதை தவிர இந்த பில்லில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஓகேவா அதாவது இது எது எதுக்கு அப்ளிகபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்கன்னா அப்ளிகபிள் டு ஆல் ஷிப்ஸ் ரிஜிஸ்டர் இன் இந்தியா ஆர் என்டரிங் இன் இந்தியன் வாட்டர்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வார் ஷிப்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஷிப்ஸ் அதர் கவர்மெண்ட்டோட ஷிப்ஸு அல்லது வார் ஷிப்ஸ் வந்து என்னென்னா நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ளே நுழையுதுன்னா அதை தவிர மற்ற எல்லா ஷிப்ஸும் வந்து என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுக்குள்ளே இந்த பில்லுக்குள்ளே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அண்ட் இந்த ஷிப்பில் வந்து கண்டிப்பாக ஹசாடஸ் மெட்டீரியல் இருக்கக்கூடாது அது இருக்கா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நேஷ்னல் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு அத்தாரிட்டி இவங்க கிரியேட் பண்றதுக்காண்டிங்களா இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காண்டிங்க அதாவது எஸ்சி எஸ்டி கோட்டாவுக்கு லோக்சபாலையும் அசம்பிளிலையும் ஓகேங்களா அவங்களுக்கு அந்த ரிசர்வேஷன் கொடுக்கறதுக்கான எக்ஸ்டென்ஷன் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்மளுடைய நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறேன் நம்மளுடைய ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் எல்லாமே பத்து வருஷத்துக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் வந்து என்னென்னா இவர் கிரியேட் பண்ணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்ப ஐம்பதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கான்ஸ்டியூஷன் ஒரிஜினலாக வந்து அப்ளை ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஸோ ஐம்பதுலேருந்து அறுபது வரைக்கும் தான் இந்த ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பத்து வருஷமும் வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து இதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ இந்த வருஷம் ஜனவரி அதாவது சாரிங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஜனவரியோட வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபைவோட இந்த பத்து வருஷம் கணக்கு அப்படிங்கிறது முடியுது டோட்டலாக எழுபது வருஷம் இது வரைக்கும் அவங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேங்களா இதில் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அண்டர் ஆர்டிக்கல் ஒன் நான் சாரிங்க ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் பில் அப்படின்னு ஒரு பில்லை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த பில்லில் எஸ்சி எஸ்டிக்கு மட்டும் லோக்சபா அண்ட் அசம்பிளியில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோட்டாவை எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு கொடுக்குறாங்க பத்து வருஷம் அடுத்து கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா பட் ஆங்கிலோ இண்டியன் அப்படிங்கிற கம்யூனிட்டி நமக்கு தெரியும் ஆங்கிலோ இண்டியன் கம்யூனிட்டி எதில் இருக்காங்க நமக்கு லோக்சபாவில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஓகேங்களா அந்த ஆங்கிலோ இண்டியன் கம்யூனிட்டியை வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ரெப்ரஸன்டேஷனுக்கான அந்த பில் ரிசர்வேஷனை வந்து என்ன இவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணலை கேன்சல் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அந்த பத்து வருஷம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இனிமேல் அவங்களுக்கு கிடையாது அப்படின்றாங்க ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டலாக எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா ஆங்கிலோ இண்டியன் வந்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு பேர் தான் இந்தியாவில் இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்குன்னு தனியாக ரெண்டு எம்பி அப்படிங்கிறது தேவையில்லை அப்படிங்கிறத இவங்க சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா லாபம் வச்சுக்கோங்க இது என்னென்ன ஆர்டிக்கல் கீழே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் ஆர்டிக்கல் த்ரீ தேர்ட்டி டூ த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ வரைக்கும் ஓகேங்களா அது எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் ரிலேட்டட் டு எஸ்சி எஸ்டி அண்ட் ஆங்கிலோ இண்டியன் கம்யூனிட்டிஸ் அதுலேயும் இந்த ஆங்கிலோ இண்டியன் கம்யூனிட்டிஸ்க்கு ஆர்டிக்கல் த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி செவன் ஓகேங்களா த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ தேர்ட்டி செவன் இந்த நாலு ஆர்டிக்கலும் ரிலேட்டட் டு ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் அதில் வந்து என்னென்னா லைக் ரிசர்வேஷன் இன் லோக்சபா ரிசர்வேஷன் இன் அசம்பிளிஸ் எஜுகேஷ்னல் ரிசர்வேஷன்ஸ் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஜியஸ் சம்திங் ஓகேங்களா இந்த நாலு இது வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறோம் ஓகேங்களா இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அசம்பிளி அண்ட் லோக்சபாவில் கொடுக்குற அந்த கோட்டாவை மட்டும் இருந்தால் அவங்களுக்கு கேன்சல் பண்ணுறாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பட் என்னென்னா இதுக்கு எம்பிஸ்லாம் வந்து என்ன நோ ஃபேக்சுவல் பேசிஸ் அதாவது என்னென்னா அவங்க வாழ்க்கை தரம் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான எந்த விதமான இதையும் இவங்க எடுக்காமல் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ன
நெக்ஸ்ட் இந்த பேஜை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எதுவும் இல்லை ஃபைவ் டெட் இன் நியூஸ்லாந்து வல்கனோ எரப்ஷன் நியூஸ்லாந்தில் எந்த இடத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஐலாண்ட்னு ஒரு ஐலாண்டு இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு பிலிம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஜாகிரஃபியில் ஒயிட் ஐலாண்ட் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குதுன்னு டேரக்டாக ஏன்னா இது இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்ததுனால ஒயிட் ஐலாண்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் டேரக்டாக கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ ஒயிட் ஐலாண்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ்லாந்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதுமானது வேறு எதுவும் தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன மியூச்சுவல் ஃபண்டை பற்றி பேசியிருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் மியூச்சுவல் ஃபண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு வகையான ஸ்கீம் இருக்குது ஒன்று ஓப்பன் ஸ்கீமு இன்னொன்று க்ளோஸ்டு ஸ்கீமு ஓகேங்களா மியூச்சுவல் ஃபண்டுனா ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு பத்து பேர் ஒட்டுக்காக சேர்ந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஃபண்டை க்ரியேட் பண்ணுவாங்க அந்த ஃபண்டை ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது அதை பொறுத்து இந்த ஃபண்டு பிரித்து கொடுக்கப்படும் அது மாதிரி அதில் ரெண்டு வகையான ஸ்கீம் இருக்கும் ஒன்று ஓப்பன் ஹண்ட்ரட் ஸ்கீம் இன்னொரு க்ளோஸ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கீம்னு ஒன்று ஓப்பன் ஹண்ட்ரட் ஸ்கீமில் நிறைய பேரை சேர்த்து ஆட் பண்ணுவாங்க ரிமூவ் பண்ணுவாங்க ஆட் பண்ணுவாங்க ரிமூவ் பண்ணுவாங்க பட் க்ளோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ஸ்கீம்னா அந்த ஸ்கீமை கொண்டு வந்து அதுக்குள்ள ஒருத்தர் வந்துட்டார் அப்படின்னா அவங்க கடைசி வரைக்கும் வந்தோன்னா அந்த ஷேர் மார்க்கெட்லேயே உள்ளே இருப்பாங்க ஓகேங்களா இதுதான் மியூச்சுவல் ஃபண்டோட இது ஸோ அது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதுமானது ஸோ அந்த டிஃப்ரென்சஸை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இன்றைக்கி நியூஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண